ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈൻ ടെസ്റ്ററുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നില്ല എന്ന രണ്ട് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് തീർത്തും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പൂർണ്ണ ധാരണ ഇല്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ് കാരണം ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂസിനും മിക്ക ഇൻ്റർവ്യൂസിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ പലർക്കും ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൂർണ്ണ ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സോക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ വിരളോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ടച്ച് ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് പോർഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ടച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നമ്മുടെ നിയോൺ ലാമ്പ് കത്തുകയുള്ളൂ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇതിലെ കയറി സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉപ ലൈറ്റ് കത്തണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് പാത്ത് വേണം അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് പാത്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു എർത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തൂടെ കയറി ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിയോൺ ലാമ്പ് ഇവിടെ കത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് പാർട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു വർക്കിങ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അതായത് ഇതിലൂടെ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കയറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലാമ്പിലൂടെ കയറി നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ കയറി ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലാമ്പ് കത്തുന്നത് എന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീർത്തും ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നില്ല എന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാപ്പ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നിയോൺ ലാമ്പ് വന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ വന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്ററിലുള്ള മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടക്ടർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നിയോൺ ലാമ്പാണ് നിയോൺ ലാമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം താഴെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിവിടെ നിന്ന് ഒരു വയറ് ചെറിയൊരു വയർ മുകളിലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പാണ് അടപ്പാണെന്ന് പറയാം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് മെറ്റാലിക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻസുലേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ഇത് വരുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നിയോൺ ലാമ്പ് വരുന്നു നിയോൺ ലാമ്പ് വരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോൾ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഇതിലേ കയറി
നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ത്രീ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മെഗാ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഏകദേശമായി ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മെഗാ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കറണ്ട് ഒരുപാട് ലിമിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംസിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ മെഗാ ഓം ആണ് വൺ മെഗാ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഓംസ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ കറണ്ട് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു ടു എന്നതാണ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു ടു ആംബിയർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മില്ലി ആംബിയർ കിട്ടും അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ നിയോൺ ലാമ്പ് ഉണ്ട് നിയോൺ ലാമ്പിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നിയോൺ ലാമ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്പിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും റെസിസ്റ്റൻസിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ എങ്കിലും വേണം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്ന ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിലും ഒരുപാട് താന്ന ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കറണ്ടും ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിനെ പറ്റി നേരത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് മാത്രം പോരാ വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും എല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഡ്രോപ്പ് ആവുകയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ വോൾട്ടേജൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ചെറിയ ആംബിയറിൽ ചെറിയ വോൾട്ടേജിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷോക്ക് അടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തുച്ഛമായ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയാതെ വിടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ടെസ്റ്റർ മെയിൻലി ടപ്പേരിയുടെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് നോക്കിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഫുൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫേസ് വയറെ തൊടുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻസുലേറ്റഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കുത്തിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങാനും തൊടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ തുച്ഛമായ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് നല്ല ഹൈ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും 
ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ വീണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര നമ്മൾ കറണ്ട് പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മില്ലി ആംബിയറിനെക്കാളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഷോക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വേണം എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടെർമിനൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു മറ്റേത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ തുച്ഛമായ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അമ്പത്തിയേഴ് വോൾട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ ന്യൂ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് നോക്കിയാലും അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കത്തുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് ഒരു പരിധി വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ അളവും കുറേയൊക്കെ കൂടും പക്ഷേ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഒരിക്കലും പോയിൻറ്റ് ടു ടു മില്ലി ആംബിയർ കൂടില്ല അതിൽ താഴ്ന്നതായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറയും നമ്മൾ ബൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഷൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലും വളരെ കുറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തടിയുടെ പണ്ടൊക്കെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ലാബ് കത്തുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെരുപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അമ്പത്താറ് വോൾട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും വളരെ കുറവ് ഇപ്പോൾ അമ്പത് വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അമ്പത് വോൾട്ട് ഇൻറ്റു മില്ലി ആംബ്രി ചെയ്താലും അവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂ ഓൺ ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊച്ചു പിള്ളേർ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക കറണ്ടിൽ ഒരിക്കലും കളിക്കാതിരിക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈവായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ആരും ഇത് പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തവരാരും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്